हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे सर सो ने एटाव अध्याय रेडाव முதல் ரெண்டு அந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் அக்கிம் தப் பிரம்ம கிமத்யாத்மம் கிம்கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதன் ச கிம் புரோக்தம் அதி தெய்வம் கிமுச்சியதே அதிய கதங்கோத்திர மதுசூதன பிரயாணம் இந்த ஆத்மாவை அந்த இறுதி காலத்தில் எவ்வாறு அறிகிறான் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சாறு கேள்வி வரிசையா கேட்கலாம் இவர் ஷார்ட்டா பதில் சொல்ற ஒரு வார்த்தை ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வாவோத்மமுச்சியே ஸ்வாவோத்மமுச்சியே பூத்தோவோ விசர்க கர்மசங்கித ூத்தோவோத்தம் புருஷாதிதைவத்தம்ஷரம் பிரம்ம அக்ஷரம் பிரம்ம நம்ம பரமாத்மன் சொல்றோம் புருஷோத்தமன் சொல்றோம் அதனுடைய வர்ணனை எல்லாம் அங்க நடந்திருக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல ஆத்மாவை பற்றிய வர்ணனை அதே பரமாத்மாவுக்கும் பொருந்தும் பரமாத்மாவுடைய ஒரு ஒரு அம்சம்தான் இது நித்தியம் அச்சலம் சனாத்தனம் அவிகாரியம் அச்சிந்தியோயம் அது சிந்திக்கப்பட முடியாதது அப்படின்னெல்லாம் வர்ணனை இருந்தது அக்ஷரம் க்ஷரம் அக்ஷரம் அழியாதது அக்ஷரம் பிரம்ம இவ முதல் கேள்வி கிம் தத் பிரம்ம கிம் தத் பிரம்ம முதல் கேள்வி அக்ஷரம் பிரம்ம அழியாதது நித்தியமானது அழியாதது அப்படின்னாலே நித்தியமானது தான் நம்ம வார்த்தைகள்ல விளையாடுறோம் நிறைய வார்த்தைகள் சொல்றோம் அதுக்கு சிலர்னா வந்து என்ன இந்த மாதிரி டபுள் எம்பசிஸ் ஆஹ் 
சட்டுன்னு எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது டபுள் எம்சிஸ் இருக்கும் அந்த வார்த்தைய நேர ஸ்ட்ரைட்டா போங்க நீங்க நேர ஸ்ட்ரைட்டா போங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அக்ஷரம் பிரம்ம அக்ஷரம்ங்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தையில பிரம்மம் அதனுடைய எல்லா விளக்கங்களும் வந்துடும் ஆனா கூட நம்ம நிறைய வார்த்தை சனாத்தனம் அதுவும் அதே அர்த்தம் தான் புராத்தனம் அதுவும் அதே அர்த்தம் தான் நித்தியம் அதுவும் அர்த்தனம் அதே அர்த்தம் தான் அழியாதது அக்ஷரம் அக்ஷரம் அழியக்கூடியது நம்ம எழுத்துக்கள் அக்ஷரங்கள் அழியாதது அதனால அது அக்ஷரம்னு பேர் அழியாதது என்ன முதலெல்லாம் எழுதுறவர் சமுதாயம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லார்கிட்டையும் சமுதாய நலன்தான் முக்கியமா இருந்தது அதனால அழியக்கூடிய அல்பமான இலக்கியங்களை அனுமதிக்கவே மாட்டார் அந்த தமிழ் சங்கத்துல எல்லாம் சொல்ற மாதிரி ஆஹ் தண்ணீர்ல விடுவான் அது தானே மூழ்கி போச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அந்த எழுத்து புஸ்தகம் வெளிவராது நம்மள என்ன மாதிரி சாதாரண ஆளு கூட திடீர்னு ஏதோ எழுதணும் புக்க போடுறோம் பிரிண்டர்ட்டு பணத்தை கொடுத்து அதனால அழியக்கூடாதது அழியாதது அந்த வார்த்தைக்கு அக்ஷரம் அதை எழுத்துக்கு கூட உபயோகப்படுத்துறோம் அழியக்கூடாதது ராமாயணம் பாருங்க எத்தனை ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரம் தெரியாது அந்த குறை கண்டுபிடிக்க முடியுமா இலக்கண குறை இலக்கிய குறை வாழ்க்கை கண்ணோட்டத்தில் குறை இருக்கு சிலர் வேணும்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவர் ராமர் அப்படி எப்படி சீத்தையை அனுப்பி வச்சிட்டாரு அப்படின்லாம் இருக்கலாம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு தவிர ஒரு அழிய அழியாத ஒன்று இத்தனை ஆயிரம் வருஷம் காலம் அது நிலைத்திருக்கு அழியாத ஒன்று அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் பிரம்மத்திலேயே பல கிரேட் இருக்கு பரபிரம்மம் அதுதான் அக்ஷரம் மற்றபடி பிரம்ம தேவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவருக்கு ஒரு ஆயுள் உண்டு அந்த ஆயுள் முடிந்தா அந்த பிரம்ம தேவன் மாறிடுவார் நம்ம நாலாவது அத்தியாயத்துல அப்புறம் பௌத்தோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வத அப்படின்னு அவன் கேள்வி கேட்ட அப்புறம் மகூனி மே வித்தீதானி ஜன்மானி தவச்ச அர்ஜுன நான் நிறைய ஜன்மங்கள் எடுத்திருக்கேன்ப்பா நீ கூட எடுத்திருக்க ஆனா நான் அந்த ஜன்மங்களை எல்லாம் அறிவேன் நீ அறியவில்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் என்னுடைய புஸ்தகத்துல இந்த காலத்தை வர்ணனை பண்ணிருக்கேன் அந்த எல்லாத்த விட சின்ன காலம் திருட்டி திருட்டி அது வந்து ஒரு நம்ம இப்ப சொல்ற செகண்ட விட சின்னது அதுல வர்ணனை ஒரு வர்ணனை என்ன இருக்குன்னா தாமரை அலையில ஊசிய போட்டா அது எந்த வேகத்துல எந்த வேகத்துல அது உள்ள நுழைஞ்சு ஆர்ப்பார் வருமோ அது திருட்டி அப்படின்னு போட்டுருக்கு அப்புறம் வளர்ந்துட்டே போறது அறுபது திருட்டி இது அப்படின்னு கட்டிக்கா நிமிஷிக்கா நிமிஷ வினா வினிமிஷ அப்படின்னு பல பல பெயர்கள் இருக்கு எனக்கு இப்போ சரியா அது ஞாபகம் இல்லை அந்த எட்டாவது அத்தியாயத்துல கூட நம்ம கடைசியில இருபதாவது ஸ்லோகத்துல காலத்தை பற்றிய சர் சர்ச்சை வருது அந்த என்ன அந்த காலே எத்திர காலே துனாவிற்கும் ஆவத்தின் சைவ யோகினக பிரயாதாயன் யாந்தி தங் காலம் வக்ஷாமி பர்தர்ஷப அப்படின்னு ஒண்ணு ஆ பிரம்ம புவனாலோகா புனராவர்த்தினோர்ஜன மாமு பேத்தியத்து கௌந்தைய புனர்ஜன்மன வித்தியத்தை அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை 
வர்ணனை பண்ணும் பொழுது நான் இந்த நாம் சாரி சஹசிர யுக பரியந்தம் அஹரியன் பிரம்மணோ விது பதினேழாவது ஸ்லோகம் சஹசிர யுக பரியந்தம் ஆயிரம் யுகங்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது அப்போ அதை விளக்கும் போது இந்த பெயர்கள் எல்லாம் எழுதினு நான் இந்த லிஸ்ட் எடுக்கிறேன் அதுல அந்த பேர் திருட்டி நூறு திருட்டி ஒரு தற்பர அறுபது தற்பர ஒரு பரா அறுபது பரா ஒரு விலிப்தம் அறுபது விலிப்தம் ஒரு லிப்தம் ஆஹ் அறுபது லிப்தம் ஒரு வினாழிகை அறுபது வினாழிகை ஒரு நாழிகை அறுபது நாழிகை ஒரு நாள் அறுபது நாழிகை அதாவது ஒரு மணி நேரத்துல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு நாள்னு சொல்றோம் இப்போ அந்த இருபத்தி நாலு ஆஹ் அறுபதால வகுத்தா ஆறு நாலு பாயிண்ட் போர் ஒரு நாழிகை முகூர்த்தம் ஒண்ணு நம்ம சொல்றோம் இந்த மாதிரி ஒரு நாழிகை இந்த நாழிகையிலிருந்து இந்த நாழிகை வரை அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு முகூர்த்தம்னா நூத்தி நாப்பத்தி நாலு நிமிஷங்கள் அல்லது அதுல ஒரு இருபத்தி நாலு குறைச்சா நூத்தி இருபது நிமிஷங்கள் அந்த மாதிரி ஏதோ சாரி அறுபது இருபத்தி நாலு எண்பத்தி நாலு நிமிஷங்கள் முகூர்த்தம் நாழிகை இருபத்தி நாலு நிமிஷம் அப்புறம் ஆறு ஏழு நாள் ஒரு சப்தாகம் வாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள் பிளஸ் கொஞ்சம் மணி நேரங்கள் ஒரு வருஷம் வருஷங்கள் அதுல பன்னெண்டு வருஷம் அறுபது வருஷம் அப்படிலாம் கணக்கு வச்சா ஆஹ் நாலு லட்சத்து நாலு லட்சத்து கொஞ்சம் வருஷம் ஒரு கலியுகம் நாலு ரெண்டு மடங்கு பண்ணினா எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷங்கள் ஒரு துவாபர யுகம் அதை நாலு லட்சத்து பதினாறாயிரத்தை மூணு மடங்கு பண்ணினா பன்னெண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் வருஷங்கள் ஒரு திரேதாயுகம் நாலு லட்சத்து பதினாறாயிரத்தை நாலு மடங்கு பண்ணினா பதினாறு லட்சத்து அறுபத்தி நாலாயிரம் வருஷங்கள் ஒரு சத்தியுகம் கிருத்தயுகம் அப்படின்னு இருக்கு இந்த நாலு யுகங்களையும் சேர்த்தால் ஒரு சதுர்யுகம் அப்போ சதுர்யுகத்துல பதினாறு பிளஸ் பன்னெண்டு இருபத்தி எட்டு பிளஸ் எட்டு முப்பத்தி ஆறு பிளஸ் நாலு நாற்பது அந்த அறுபது எழுபது இதெல்லாம் கூட்டினா இன்னும் ஒரு லட்சம் இருக்கலாம் நாப்பத்தி மூணு லட்சத்து நாப்பத்தி மூணு லட்சத்து ஆஹ் இருபதாயிரம் நாப்பத்தி மூணு லட்சத்து இருபதாயிரம் ஒரு சதுர்யுகம் இப்படி ஆயிரம் சதுர்யுகங்கள் சேர்த்தால் பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் எழுநூத்தி இருபது கல்பம் ஒரு சதுர்யுகம்ங்கிறது ஆயிரம் ஆயிரம் சதுர்யுகம் சேர்த்தா ஒரு பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் அது கல்பம் அப்படின்னு பேரு அந்த கல்பம் ஆஹ் அதுல நடுவுல மண்வந்தரம் எல்லாம் இருக்கு பதினாலு மண்வந்தரங்கள் சதுர்யுகம் பதினாலு சதுர் எழுபத்தோரு சதுர்யுக சேர்த்தா ஒரு மண் மண்வந்தரம் பதினாலு மண்வந்தரம் சேர்த்தா ஒரு கல்பம் 
இந்த கல்பம்தான் பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் வெறும் பகல் ஒரு கல்பம் ராத்திரி அப்படி அந்த பிரம்மாவுக்கு நூறு வயசு முடிந்தால் அந்த அவருடைய ஆயுள் காலம் முடியும் பாருங்க எவ்வளவு நீண்ட கால கணக்கு ஆனா அந்த பிரம்மன் மாறக்கூடியவர் நித்தியம் இல்லை அப்படி பிரம்ம இருக்கு அதுல பரபிரம்ம பரம பிரம்ம அவர் தான் அக்ஷரம் அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவ அத்தியாத்ம முச்சியத்தை அத்தியாத்மம் என்பது ஸ்வபாவம் இது விளக்க அப்புறம் நம்ம அவர் விளக்குறாரா தெரிய தெரியல எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்புறம் நம்ம வேற ஒரு சமயத்துல விளக்கலாம் ஸ்வபாவோ அத்தியாத்ம முச்சியத்தை இவன் ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்தியாத்மம் கிம் அத்தியாத்மம் ஸ்வபாவம் தான் அத்தியாத்மம் கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்தியாத்மம் கிங் கர்ம கர்மம் எது உயிர்களை உருவாக்கி நிலைக்க செய்தலே கர்மம் பாருங்க அவர் சொல்றது சொல்ற வார்த்தை கிங் கர்ம அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்தியாத்ம முச்சியத்தை பூத பாவோத்பக பவகரோ பூத பாவ உத்பவகர விசர்க அது கர்மம் கர்மம் என்ன உருவாக்குதல் நிலைக்க செய்தல் அதை லயமாக்குதல் இதெல்லாம் வந்து விசர்கம் கர்மம் பூத பாவோத்பவகரோ விசர்க கர்ம சங்கித அதிபூத்தங் க்ஷரோபாவ க்ஷரமானது அழியக்கூடியது அதிபூத்தம் அழியக்கூடியது நம்முடைய உடல்கள் மற்ற உயிரினங்களுடைய உடல்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கிரகங்கள் இதெல்லாம் அழியக்கூடியவை அழியக்கூடியது க்ஷரோபாவ அதிபூத்தம் அதி தெய்வம் புருஷச்ச அதி தெய்வம் அதி தெய்வம் என்பவன் புருஷன் புருஷன் புருஷோத்தமன் இல்ல புருஷன் பிரகிருதி புருஷன் இருவரும் இணைந்து படைப்பை உருவாக்குகிறார்கள் அதி தெய்வம் புருஷன் அதி புருஷாதி தெய்வத்தம் அதி யஜ்ய அகமேவா அதி யஜ்ய நானே அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் அப்புறம் பிரயாண காலத்தை பற்றி சொல்வார் என்னை அறிபவன் பிரயாண காலத்தில் சமயத்தில் அவனை நினைப்பவன் என்னை நினைப்பவன் என்னை அறிகிறான் என்னையே வந்தடைகிறான் இந்த மாதிரி அது அவருடைய பதில்கள் ஆரம்பிக்கிறது பீஷ்மர் பிரயாண காலத்தில் எப்படி இருந்தார் பாருங்க பீஷ்மர் வந்து அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்க கிருஷ்ணன் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு அவரை சந்திக்க அழைச்சிட்டு போகிறார் பாண்டவர்களை திரௌபதியை எல்லாரும் போகிறாங்க அவரை பார்க்க அம்பு படுக்கையில் இருக்கார் நம்ம ஒரு கதை கேட்டிருக்கோம் அவர் சாந்தி பருவத்தில் உபா உபதேசம் எல்லாம் பண்ணுவார் தர்மபுத்திரனுக்கு ராஜ்யம் நடத்துவது எப்படின்னு தர்ம உபதேசம் அப்போ திரௌபதி கேட்பாளாம் இது மகாபாரதத்தில் இருக்கான்னு தெரியல ஆனால் ஒரு கதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பிரபலமாக இருக்கிற கதை திரௌபதி கேட்பாளாம் நீங்கள் இவ்வளவு தர்ம வாக்கியங்கள் எல்லாம் பேசுகிறீங்களே தர்ம வச்சனங்கள் எல்லாம் பேசுகிறீங்களே அன்னைக்கு ஏன் பேசலை சபையில் அப்படின்னு கேட்பார் 
அவர் வந்து சொல்வாராம் நான் அன்னைக்கு துரியோதனனுடைய சாப்பாடை சாப்பிட்டு இருந்தேன் இப்ப நான் உயிர் வாழ்வது அர்ஜுனன் அந்த உருவாக்கிய சுனை அந்த அம்ப செலுத்தி ஆஹ் தாரா தண்ணீர் தாரை அவருடைய வாயில விழுறா மாதிரி பண்ணிருக்கிறான் அவன் எவ்வளவு பர்ஃபெக்ஷன் பாருங்க அம்ப செலுத்துறான் கீழே அம்பு போய் தண்ணீர் ப்ரெஷர்ல மேல கொண்டு வருது அது சும்மா அப்படி போகாம அதனுடைய தாரை வந்து இவருடைய வாயில விழுறா மாதிரி அவன் செய்யறானாம் அவனுடைய ஆஹ் அம்பு உருவாக்கிய சுனை நீர் அந்த நீர்ல நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் பழைய ரத்தம் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு இந்த அம்புனால அர்ஜுனனுடைய அம்புனால எல்லாம் வத்தி போச்சு அதனால நான் இப்போ தர்மத்தை பேசுகிறேன் அப்படிங்கிற இப்படி ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை தான் மகாபாரதத்துல இருக்கான்னு தெரியாது நிறைய இந்த மாதிரி அடிஷனல் கதைகள் எல்லாம் அங்க இங்க அங்க இங்க இருக்கு அப்போ பீஷ்மர் படுத்திருக்காரு அம்பு படுக்கையில இவர் போய் எல்லாரையும் ஆஹ் அறிமுகப்படுத்துறாரு அறிமுகப்படுத்திட்டு நீ வந்து இவரை ரொம்ப சாதாரணமா நினைக்காத அப்படின்னு சொல்லி பீஷ்மர அறிமுகப்படுத்துறாரு அறிமுகப்படுத்திய பிறகு யுதிஷ்டிரன் நான் ராஜாவா இருக்கிறேன் எனக்கு ராஜ காரியத்தை செய்வதை பற்றி உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றார் அப்பதான் நீதி சாஸ்திரத்தெல்லாம் அவர் அறிமுக இது உபதேசம் பண்றார் எல்லா டீல் பண்றாரு அதுல ராஜா நீதி நியாயம் எப்படி கொடுக்கணும் டாக்ஸ் எப்படி வசூல் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்களை டீல் பண்ற நான் அந்த அந்த போர்ஷனை நான் படிச்சது இல்லை ஒரே ஒரு தடவை மகாபாரதம் படிக்கும் போது படிச்சதோட சரி ஆனா டீட்டெயிலா படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த அவரோட இருக்கிற சம்வாதம் அப்போ அந்த பீஷ்மர் நீதி சாஸ்திரத்தெல்லாம் சொல்ற சொல்லி முடிச்ச அப்புறம் விஷ்ணு சகசிரநாமம் அவர் கிருஷ்ணனை பத்தி சொல்றார் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அவரை அறிமுகப்படுத்துறார் பாண்டவர்களுக்கு இவனை சாதாரண ஆளா நினைக்காத ஏதோ மாடு மேய்த்தவன் நினைக்காத அப்படின்னு சொல்லி அங்கதான் அவர் விஷ்ணு சகசிரநாமம் பாடுறார் விஷ்ணு சகசிரநாமம் பாடிய பிறகு அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்ட்ட சொல்றாரு என் கண் முன்னால நில்லு நான் உன்னுடைய சிஷியனை அம்பால துளைத்தேன் அதற்காக என்னை கோரமா கோபமா பார்க்காத உக்ரமா பார்க்காத மென் சிரிப்போடு புன் சிரிப்போடு நீ என் முன்னால நில்லு நான் உன்னை பார்த்தபடி பிராணனை தியாகம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கிறார அதுதான் அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரண் முக்துவா கலேவரம் கடைசி காலத்துல என்னை யார் நினைத்து ஸ்மரண் செய்து உயிரை தியாகம் செய்கிறானோ அவன் என்னையே வந்தடைவான் அப்படின்னு சொல்ற அப்படி இந்த பதில்கள் ஆரம்பிக்கிறது இதுல ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சுவாவம் ஆஹ் கர்மம் அத்தியாத்மம் பிரம்மம் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பல நாள் நம்ம பிரம்மசூத்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுல ஆஹ் அவர் மீட பெரிய ஒரு வரிசையில பிரம்மத்தை விளக்குறார் ஆரம்பமே சொல்றார் ஆஹ் நான் யார் யார் என்பத அவர் கேட்கிறார் கேட்டு விளக்கின்றே வர்றாரு அத்தை அதைத்தோ அதைத்த பிரம்ம அப்படின்னு ஏதோ அந்த முதல் வார்த்தை பிரம்மத்தை விளக்கக்கூடிய பிரம்மசூத்திர ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் இத மூணையும் பிரஸ்தான திரயம்ங்கிறார் மூன்று நமக்கு பிரயாணத்துக்கு உதவக்கூடிய மூன்று புஸ்தகங்கள் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் அப்புறம் வேத உபனிஷதம் வேதம் உபனிஷதம் இந்த மூணு அவர் இந்த மூணுக்கும் பாஷ்யங்க எழுதியிருக்கார் பகவத்கீதைக்கு பிரம்மசூத்திரத்திற்கு ஆஹ் வேத உபனிஷதங்களுக்கு அப்படி ஆஹ் பிரம்மம் இது 
ஆராய சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை சிந்தித்து புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏன்னா நம்முடைய மனசு புத்தி எல்லாம் சின்னது பிரம்மம் அதை தாண்டி மிக பெரிய ஒரு ஐடென்டிட்டி அதை வந்து இந்த சின்ன கருவியை வச்சு இங்கிருந்து சந்திரனுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அதை ஸ்கேல் வச்சு அளந்து அடக்க முடியாது ஸ்கேல் வந்து சின்ன ஒரு கருவி அதை வச்சு இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான நம்ம இப்போ தமிழ்ல பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் அப்படின்லாம் சொல்லும் அது சும்மா ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஆனா பிரம்மாண்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தும் பிரம்மாண்டம் ரொம்ப பெருசு அதை நம்முடைய அறிவுனால புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படி அந்த அதை விளக்கதான் இப்படி வார்த்தை இருக்கு உபயோகத்துல இருக்கு சோ அந்த பிரம்மம் அத்தியாத்மம் ஸ்வபாவம் கர்மம் இதெல்லாம் நம்ம அதிபூதம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நிறைய சிந்திக்க வேண்டிய வார்த்தை இதை விளக்க ஆரம்பிச்சா அது வாட்டுக்கு அந்த விளக்குமே போயிட்டே இருக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம இப்படி இவ்வளவு மட்டும் ஆஹ் இந்த புஸ்தகத்துல அறிமுகம் இந்த வார்த்தைகளோட அவனுடைய கேள்வி இவருடைய ஒரு வார்த்தை பதில்கள் அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்தியாத்மமுச்சியத்தே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்க கர்ம சஞ்சித அதிபூதம் க்ஷரோ பாவம் அதி தெய்வம் புருஷாதி தெய்வதம் அதிஜோ அகமேவாத்திர தேஹிருதாம்பரம் ஒவ்வொரு தேகத்திலும் இருக்கக்கூடிய அந்த அதி யஜம் அது நானே அப்படின்னு சொல்லு அதிபூதம் க்ஷரோ பாவ அதி தெய்வம் கிமுச்சியதே அதிஜங் கேள்விக்கு போயிட்டேன் அதிஜோகமேவா அதிஜோகமேவாத்திர தேஹே தேஹேஸ்மின் வார்த்தைகளை மட்டும் நம்ம இப்போதைக்கு அறிமுகப்படுத்திப்போம் அப்புறம் இப்போவாது வாய்ப்பு கிடைச்சா இந்த ஒவ்வொரு விஷயம் எனக்கு புரிந்த அளவுக்கு நான் சொல்றேன் ஆனா என்ன என்னால முடியாது இது வேற யாராவது இன்னும் ஆதிசங்கரருடைய பாஷ்யமே படித்தா சிறப்பு அல்லது நம்ம வந்து எனக்கு தெரிந்து ஆஹ் மும்பையில ஒருத்தர் இருந்தார் கணேஷ கணேஷ ஆனந்த கணேஷ ரூபானந்த அந்த மாதிரி ஏதோ பேர் பழைய புஸ்தகங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறு நாற்பதுல போட்ட புஸ்தகங்கள் அவருடைய விளக்கங்கள் ரொம்ப ஆழமா ரொம்ப அழகா புரிகிற மாதிரி விளக்கங்கள் இருக்கு நான் கரெக்டா அதனுடைய பேரு அவர் அவர் பேரை சொல்றேன் இப்பெல்லாம் பப்ளிகேஷன் இருக்குமா தெரியல ஆனா மும்பை பக்கத்துல எங்கோ அவருடைய ஆசிரமம் இருந்தது அவர் காலமாயே இப்போ ஐம்பது அறுபது வருஷம் எழுபது வருஷம் ஆயிருக்கும் சச்சிதானந்த கணேச சச்சிதானந்தவோ நான் சொல்றேன் இப்போ ஞாபகம் வரல நான் இந்த ஸ்லோகத்துல அதிகமா உள்ள போல ஏன்னா போனா குழப்பம் எனக்கும் குழம்பும் உங்களையும் குழப்புவேன் ஆஹ் நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா சொல்லுங்க இப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தினால குறிப்பா அதிபூத்தம் கூட இல்ல பிரயாண காலம் அந்த ஒரு கேள்வினால இந்த சாப்டரே உருவாகுது பிரயாண காலம் அந்த காலே சமாமேவ ஸ்மரன் உத்வா கலேவரம் எப்பிரயாதித்த சந்தேகம் சயாதி பரமாங்கதே அப்படின்னு வரைய ஆரம்பிச்சு கடைசியில புருஷஸ்த பர பார்த்த பக்தியா பக்தியா ஸ்வனன்னையா அப்படின்னு வரும் ஆஹ் எத்த காலே துனாவர்த்தி தட்சிணாயன மார்க்கம் உத்தராயண மார்க்கம்னு சொல்லி தட்சிணாயணத்துடைய லட்சணங்கள் உத்தராயணத்துடைய லட்சணங்கள் அதெல்லாம் அதுல டீட்டெயிலா வரும் 
ஒரு இருபத்தி எட்டு ஸ்லோகமோ ஏதோ தான் இருக்கு எட்டாவது அத்தியாயத்துல அதுக்கப்புறம் மீண்டும் விபூதி யோகத்துக்கு போயிடுவார் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் நான் இங்க முடிச்சுக்கிறேன் நீங்க ஏதாவது சொல்லணும் கேட்கணும்னா கேளுங்க ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கு இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி முதல்ல வரும் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அப்படின்னு தெரியாது தேவையா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படித்தா மரணம் நம்மள பயமுறுத்தாது நிச்சயம் நான் இப்போ சமீபத்தில் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் நான் கண்ணு மயக்கத்தில் இல்லை கண்ணை திறந்து இருந்தேன் அங்கே நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தேன் என்னுடைய நிலையும் பார்த்தேன் மரணத்துடைய கிணற்றை எட்டி பார்த்துட்டு திரும்பி வந்த மாதிரி அவ்வளோ மோசமாக இருந்தது அந்த என்னுடைய ஐசியு வாழ்ல மூணு பேர் செத்தாங்க அந்த மூ நாலு நாளில் ஒரு ஒருத்தர் செத்த உடனே என்னுடைய படுக்கைய சுற்றி இருக்கிற திரையெல்லாம் அவங்க போடுவாங்க நர்ஸு நான் போடாதேன்னு சொன்னேன் இருக்கட்டும் எனக்கு என்னுடைய கட்டில்ல நீ திரை மூட வேண்டாம் அப்படின்னு இல்லை சார் அது பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டி ஒரு நர்ஸு சொன்னது பரவாயில்ல நான் பா இருக்கட்டும் நான் அப்படியே இருக்கிறேன்னு சொன்னேன் அவள் விசித்திரமாக என்னை பார்த்துட்டு போனான் நிச்சயமாக இது கீதையுடைய பங்கு இதில் பெரிய அளவில் இருக்குது சரி நேரமானது யோகேஷன் சத்தியானந்தம் ஆஹ் நீங்க நாளைக்கு கேளுங்கண்ணா இல்ல நான் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா இல்ல இல்ல நாளைக்கு ஸ்ரீராம் ஆ யோகேஷன் சச்சிதானந்தம் வாசுதேவம் ரஜப்பிரியம் தர்ம சம்ஸ்தாபகம் வீரன் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும்